Frente al número 10 de Downing Street, Rishi Sunak anunciaba el adelanto electoral. Era un día lluvioso que inspiró muchísimos memes por lo extravagante de la situación y en una circunstancia bien parecida ha anunciado que abandona, que se va. Lo siento, ha dicho el primer ministro británico, escoltado por su multimillonaria mujer, que más que una compañera parecía un soldado. Juntos han abandonado de manera simbólica la sede presidencial. 121 escaños han conseguido los conservadores en la que es una de derrota histórica frente a los 412 conseguidos por los laboristas de Keir Starmer, que sin embargo no logran la cifra histórica de 418 representantes que logró en el año 1997 Tony Blair. La derrota de los conservadores frente a los laboristas pasará a la historia como la derrota del Brexit y curiosamente del Brexit no se ha hablado en ningún momento en esta campaña electoral cinco años después. La debacle de Sunak y del club de Eton es tan abrumadora que diez ministros, diez ministros del actual gobierno no han conseguido su escaño. Tampoco lo han conseguido todos aquellos que llegaron a ser primeros ministros en los últimos 14 años, desde el año 2010. Incluso Liftras, Liftras tampoco ha conseguido ese escaño. Penny Mordaunt, la que se habló como la posible sucesora nueva lideresa del Partido Conservador, tampoco lo ha conseguido, la recordarán todos ustedes, es la portavoz en la Cámara de los Británicos. Ella tampoco podrá seguir al frente de esta Cámara. Quien sí lo ha hecho es Suela Braverman. Suela Braverman es la ministra responsable de la polémica política de deportación de inmigrantes ilegales y ella sí que podrá liderar si es que así lo desea el nuevo partido de los conservadores desde luego muy pero que muy reducido en este nuevo ciclo que comienza en el Reino Unido. Y es que en el peor de los escenarios se habla incluso de la desaparición del partido conservador de los Tories. ¿Por qué? Porque coincide además con una nueva vida, un revivir de los liberales demócratas que en este caso han conseguido nada más y nada menos que 71 representantes y un hundimiento también de los nacionalistas escoceses. Como nota, digamos, de color, la introducción en la Cámara, la llegada a la Cámara, ocho años después de que lo intentase por primera vez, de ese personaje extravagante, donde los haya, incluso desagradable, podríamos decir que es Nigel Farage. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Todo va a suceder muy rápido en el Reino Unido, se va a encargar un gobierno, un gobierno que Starmer ya lo tiene realizado, ya lo tiene hecho, lo verán ustedes en Downing Street en las próximas horas, en los próximos Días, el primero de los mensajes del que fuese fiscal general, un auténtico defensor de los derechos humanos, así hizo carrera durante su etapa fuera y al margen de la política, es un mensaje hacia los servicios públicos, los servicios públicos británicos, la sanidad y la educación. Dos mensajes también en esa primera intervención, una vez conseguida esa mayoría absoluta, quiere devolver digamos, ese servicio público referencial al Reino Unido y quiere volver a hacer del Reino Unido una gran nación. Lo conseguirá, lo veremos en las próximas fechas.